మన ఛానల్లో వచ్చే టెక్నాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలి అంటే రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివామెన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియోలో కొత్త పీసీని ఏ విధంగా బుల్ చేయాలో ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో పీసీని బుల్ చేయాలంటే కేబినెట్లో కొన్ని పార్ట్స్ మనం బిగించుకోవాలి సో మేము అక్కడ చూడవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డివిడి రైడ్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత మనం ఎస్ఎంపీఎస్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత వెనకాల క్యాబినెట్ ఫ్యాన్ కూడా బిగించుకోవాలి అండ్ మనం ఐఓ షీల్డ్ని కూడా బిగించుకోవాలి మీరు అక్కడ చూడవచ్చు సో వీటన్నిటిని ప్లేస్ చేయక ముందు మనం ఐఓ షీల్డ్ని బిగించుకోవాలి సో మీరు మర్చిపోకండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మొత్తం బిగించుకున్న తర్వాత సో మనం మదర్ బోర్డ్ని ప్లేస్ చేయాలి క్యాబినెట్లో ఓకేనా సో ఈ ప్లేస్లో మనం మదర్ బోర్డ్ని బిగించుకోవాలి ఓకేనా సో మదర్ బోర్డ్ని ఫిట్ చేసుకోవాలంటే కనుక ముందు మనం స్క్రూలు సెట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మన క్యాబినెట్కి ఉన్న హోల్స్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి సో మదర్ బోర్డ్ని తీద్దాం సో మదర్ బోర్డ్ని ఓపెన్ చేసి సో జాగ్రత్తగా క్యాబినెట్లో అమర్చి సో హోల్స్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత సో మదర్ బోర్డ్ కరెక్ట్గా హోల్స్ మ్యాచ్ అవుతున్న చూసుకున్న తర్వాత కొన్ని స్క్రూస్ మనం ఫిక్స్ చేయాలి ఓకేనా మీరు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇవి హెక్స్ నట్ స్క్రూస్ ఓకేనా సో ఈ స్క్రూస్ మనం బిగించుకోవాలన్నమాట క్యాబినెట్లో ఓకేనా సో కరెక్ట్గా చూసుకొని మనం స్క్రూస్ని మదర్ బోర్డ్ అయితే ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అవుతుందో చూసుకొని సో ఇవన్నీ బిగించుకోవాలి అయితే ఈ స్క్రూస్ని ఎందుకు బిగించాలంటే సో మదర్ బోర్డు క్యాబినెట్కి టచ్ అయ్యి షార్ట్ అవ్వకుండా సో ఈ స్క్రూస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఓకే కదా ఈ స్క్రూస్ బిగించుకున్న తర్వాత రౌండ్ హెడ్ డ స్క్రూస్ ఉంటాయి సో అవి బిగించుకోవాలి వీటి మీద అన్నిటికంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ప్రాసెసర్ బిగించుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ బిగించుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం దాని మీద ఫ్యాన్ బిగించాలి ఓకేనా ఆ తర్వాత పక్కన ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో వీటిని ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ క్యాప్ని రిమూవ్ చేయండి సో జాగ్రత్తగా పిన్ని బయట తీసి సో క్యాప్ని రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్యాప్ని రిమూవ్ చేయండి ఓకేనా సో క్యాప్ని అయితే రిమూవ్ చేసాం ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ని బయట తీసి సో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు చిప్ సెట్ని సో ఈ చిప్ సెట్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అండ్ మనం ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ కూడా బయట తెద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ సో మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్గా ధర్మకోల్ పేస్ట్ అయితే అవ్వడం జరిగింది సో మనం ప్రాసెసర్ని బిగించి దాని మీద ఈ ఫ్యాన్ బిగించాలి మనం ఎడిషనల్గా ధర్మల్ పేస్ట్ అప్లై చేయాలనుకుంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ చిప్ సెట్ని మనం బిగించాలి ఓకేనా సాకెట్లో జాగ్రత్తగా బిగించుకోవాలి చిప్ సెట్ని బిగించేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే చిప్ మీద మనకి ఒక యారో ఉంటుంది చూడండి కార్నర్లో ఓకేనా సో ఈ యారోని మనం బోర్డులో ఉన్న యారోకి మ్యాచ్ చేయాలి ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి యారో అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఒక దగ్గరగా చూపిస్తాను చూశారు కదా సో ఆ యారో ఉన్న వైపు చిప్ సెట్ మీద ఉన్న యారోని ప్లేస్ చేయాలి సో జాగ్రత్తగా ప్లే చేయండి ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా ప్లే చేయండి ప్రత్యేకండి ఓకేనా 
సో ప్రెస్ చేయడం వల్ల డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది జస్ట్ అలా ప్లేస్ చేయండి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత క్లిప్ని జాగ్రత్తగా అమర్చండి ఓకేనా ఈ విధంగా అమర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ మిగిద్దాం నేను ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఈ ఫ్యాన్ మనం అమర్చాలి సో జాగ్రత్తగా హోల్స్ని మ్యాచ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఇక్కడ చివరిలో నీడిల్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ నీడిల్స్ మనకి లాకింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా అన్లాక్ పొజిషన్లో ఉన్నాయా చూసుకోవాలి ఓకేనా సో లాకింగ్ పొజిషన్లో ఉంటే కనుక మీరు చూడండి ఇక్కడ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది లాకింగ్ పొజిషన్లో ఉంటే సో ఇట్లా ఉంటే కనుక అన్లాకింగ్ పొజిషన్లో తీసుకురావాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా తీసుకురావాలి అండ్ మనకి ఇవి యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నాయా క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉండాలి సో వీటన్ని పొజిషన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో పెట్టుకోండి సో ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత సో జాగ్రత్తగా మదర్ బోర్డు మీద హోల్స్ ఉంటాయి సో ఆ హోల్స్కి మ్యాచ్ చేసుకోవాలి సో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మనం ఆపోజిట్లో ప్రెస్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇలా కాదు ఆపోజిట్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రెస్ చేయండి సో అన్నీ ప్రెస్ అయినాయి సో మీరు బ్యాక్ చూడవచ్చు మనకి ఇవన్నీ లాక్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసాయి ఓకేనా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్లాక్ నీడిల్స్ లోన్కి వచ్చాయి సో అంటే లాక్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ తర్వాత మనం ఇక్కడ పైన లాక్ చేసుకోవాలి అన్నిటిని క్లాక్ వైజ్లో తిప్పాలి సో టైట్గా ఉంది కాబట్టి ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ర్యామ్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ర్యామ్ని మేము ప్లేస్ చేయాలి సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఈ ర్యామ్ని సాకెట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో జాగ్రత్తగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకేనా మీరు గమనించుకోవాలి సో ఇక్కడ లాక్ పొజిషన్ ఉందా అన్లాక్ పొజిషన్లో చూసుకోవాలి అన్లాక్ పొజిషన్లో పెట్టుకొని ర్యామ్కి కింద నాచ్ ఉంటుంది సో ఆ నాచ్ని కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇలా కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత చివరి కార్నర్లో ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేస్తే లాక్స్ అనేవి లాక్ అవుతాయి ఓకేనా సో చివరిలో కరెక్ట్గా ప్రెస్ చేయాలి చూసారు కదా ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ లాక్ అయింది సో పర్ఫెక్ట్గా లాక్ అయింది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మూవ్ అవట్లేదు సో పర్ఫెక్ట్గా లాక్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం మదర్ బోర్డుని ప్లేస్ చేయాలి ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా మదర్ బోర్డుని తీసి క్యాబినెట్లో జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఐఓ షీల్డ్ ఉంటుంది కదా సో దానికి కరెక్ట్గా వెనకాల పోర్ట్స్ని మ్యాచ్ చేసుకుంటూ అండ్ మనం హెక్స్నట్ స్క్రూస్ బిగించాం కదా సో వాటికి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా అమర్చాలి సో వెనకాల ఐవో షీల్డ్కి కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మనం రౌండ్ హెడ్ స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని బిగించాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా బిగించుకోవాలి సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మదర్ బోర్డు అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా బిగించుకున్న తర్వాత
మీకు వేరే బోర్డులో పవర్ కనెక్టర్స్ని అండ్ ఈ మొత్తం కనెక్టర్స్ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మదర్ బోర్డులో పవర్ కనెక్టర్స్ని అండ్ అదర్ కనెక్టర్స్ అంటే సిపియూ ఫ్రంట్ ప్యానల్ కనెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ కనెక్టర్స్ని అండ్ మనం హార్డ్ డిస్క్ నుంచి వచ్చే కనెక్టర్స్ని అండ్ డివిడి రైట్ నుంచి వచ్చే కనెక్టర్స్ని సో ఏ విధంగా మదర్ బోర్డులో కనెక్ట్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పవర్ కనెక్టర్స్ని కనెక్ట్ చేద్దాము సో పవర్ కనెక్టర్స్ని మనం కనెక్ట్ చేయాలంటే కనుక మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి మదర్ బోర్డుకి రెండే పవర్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఒకటి ఏమో ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ పిన్ ఏటీఎస్ కనెక్టర్ అలాగే ఫోర్ పిన్ ఏటీఎస్ కనెక్టర్ అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రెండు కనెక్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా ఇది ఏమో ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ పిన్ ఏటీఎస్ కనెక్టర్ అలాగే ఇది ఫోర్ పిన్ ఏటీఎస్ కనెక్టర్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ రెండింటి ద్వారా మదర్ బోర్డులోకి పవర్ వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ ఎస్ఎంపిఎస్ లో చూడొచ్చు మనకి ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు మరి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓకేనా సో ఈ రెండు ద్వారా మదర్ బోర్డులోకి పవర్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఈ కనెక్టర్స్ మనం జస్ట్ ప్లగ్ ఇన్ చేయడమే సో ఈ విధంగా ప్లగ్ ఇన్ చేయాలి సో దీన్ని కూడా ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేయాలి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ అలాగే ఇక్కడ ఫోర్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన బోర్డులో కానీ అంటే కొన్ని కొన్ని బోర్డుల్లో ఇక్కడ ఏటీఎస్ ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ ఉంది కదా సో ఇవి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ ఉంది కదా సో ఈ ప్లేస్ లో సిక్స్ పిన్ కనెక్టర్ అలాగే ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్ సో ఈ విధంగా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కొన్ని బోర్డుల్లో ఓకేనా ఇక్కడైతే ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ ఇచ్చారు సో కొన్ని ఇంట్లో సిక్స్ పిన్ అలాగే ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఇది తప్పించి మిగతా అన్ని కనెక్టర్స్ ఒకేలా ఉంటాయి ప్రతి బోర్డు లోని ఒకేలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ చేసే విధంగా ప్రతి బోర్డు లో ఒకేలా ఉంటాయి ఏ మార్పులు ఉండవు సో కొన్ని బోర్డులు అయితే సో ఇది ఒకటే మార్పు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పవర్ కనెక్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేసేద్దాము మీరు చూడొచ్చు ఈ కనెక్టర్ నేను ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దీని అయితే కనెక్ట్ చేశాను అండ్ మనకి ఫోర్ పిన్ కనెక్టర్ ఉన్నది కదా సో దీన్ని కూడా కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాను కరెక్ట్ గా చూసుకోండి మనకి ఇక్కడ కొన్ని పిన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది లాక్ చేయడానికి సో ఇక్కడ కూడా ఐడెంటిటీ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి ఇక్కడ సిపియూ ఫ్యాన్ కి ఒక ప్లగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ప్రతి ఒక్కటి బోర్డు లో రాసి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ప్రతి ఒక్కటి రాసి ఉంటుంది మనం చదువుకోవాలి ఓకేనా సో ఇదైతే ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ సిపియూ ఫ్యాన్ అని చెప్పేసి మనకి ఏం యాక్షన్ చేశారు సో అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఓకేనా సో మనకి చూడొచ్చు నాచి అనేది ఉంది సో ఈ నాచి ప్రకారం ఇక్కడ ప్లగ్ దగ్గర చూసుకొని కరెక్ట్ గా మనం కనెక్ట్ చేయాలి కరెక్ట్ గా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి హార్డ్ డ్రైవ్ నుంచి అలాగే డివి రైట్ నుంచి రెండు కేబుల్స్ అయితే వస్తాయి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి సాటా సంబంధించిన పోర్ట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ పోర్ట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఈ నాలుగు గేట్లో ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా డివిడి రైటర్ నుంచి ఒక కేబుల్ ని అలాగే హార్డ్ డిస్క్ నుంచి వచ్చే ఒక కేబుల్ ని సో ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కేబుల్స్ అవి విధంగా ఉంటాయి సో ఈ కేబుల్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ పెన్స్ కరెక్ట్ గా చూసుకొని ఇక్కడ మనకి పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పోర్ట్స్ ప్రకారం జాగ్రత్త చూసుకొని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవైపు ఏమో డివిడి రైటర్ కి అలాగే హార్డ్ డిస్క్ కి సో ఇంకోవైపు ఏమో సో మీరు చూడొచ్చు నాలుగు పోర్ట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి సాటా పోర్ట్స్ సో ఈ సాటా పోర్ట్స్ తో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ పోర్ట్ లో కనెక్ట్ చేసినా పర్వాలేదు ఈ క్యాబినెట్ లో ఏ విధంగా వీలు ఉంటుందో సో ఆ వీలు ప్రకారం ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ సాటా కేబుల్స్ ని మనం ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా చూసారు కదా సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు కేబుల్స్ ని ఓకేనా సో మిగతా రెండు వైపుల ఉన్నాయేమో ఒకటి ఏమో డివిడి రైటర్ కి ఇంకోటి ఏమో హార్డ్ డిస్క్ కి సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండింటిని అండ్ నెక్స్ట్ టైం మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ సంబంధించిన కొన్ని కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకేనా అంటే మన సిపిఐ
సో వీటిని కనెక్ట్ చేద్దాము మీరు చూడొచ్చు బోర్డులో ప్రతి చోట మనకు రాసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఎఫ్ ఆడియో అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు సో అక్కడ మనం ఇక్కడ ఆడియో ఉన్నాం కదా సో దీన్ని మనం కనెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి హోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ హోల్స్ అక్కడ మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ అయితే కొన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్స్లో అన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వర్స్లో ఈ చివరి నుంచి రెండు దానికి హోల్ లేదు సో అక్కడ కూడా చూసుకొని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అండ్ యూఎస్బీ కూడా అంతే సో యూఎస్బీ అయితే మనకి ఇక్కడ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో మీ మీ బోర్డులో ప్లేస్ అయినా చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మీరు చూసుకోండి ఓకేనా చదువుకునే జాగ్రత్తగా మనం ప్లేస్ చేయాలి సో నాకైతే ఇక్కడ యూఎస్బీ వన్ యూఎస్బీ టూ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఈ విధంగా ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అండ్ మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా సంబంధించిన కొన్ని కరెక్ట్ వస్తున్నాయి కదా సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా సంబంధించిన కరెక్ట్ వస్తున్నా నాకు అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో కొన్ని కొన్ని బోర్డులో ఈ ప్లేస్ రావడం జరుగుతుంది లేదంటే ఈ ప్లేస్లో సో ఇక్కడ అలాగా చిన్న చిన్న చేంజ్ చేసేది ఉంటే మనం చదువుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి రాసి ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఫ్రంట్ ప్యానల్ కనెక్ట్ వస్తున్నాయి అలాగే ఫ్రంట్ ప్యానల్ అని చెప్పేసి ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సో ఈ కనెక్టర్స్ మనం చదువుకోవాలి ఇక్కడ హెచ్డి ఎల్ఈడి అలాగే పవర్ ఎల్ఈడి ప్లస్ మైనస్ అలాగే రీసెట్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి రాసి ఉంటుంది అనమాట పర్టికులర్గా మీకు కనిపించకపోవచ్చు దగ్గరగా చూడవచ్చు ఓకేనా సో మీకు దగ్గరగా చూస్తే మీకు లెటర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో దీని ప్రకారం మనం ఆ ప్లేస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడమే ఓకేనా సో ఈ విధంగా మదర్ బోర్డులో పవర్ కనెక్టర్స్ని అండ్ అదర్ కనెక్టర్స్ని ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ప్రతి బోర్డులో సో కనెక్టర్స్ అనేవి ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి సో ఎటువంటి మార్పులు అయితే ఉండవు సో అన్ని విధంగానే ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఎయిటీఎక్స్ సెకండ్ పవర్ కనెక్టర్ ఉంటుంది కదా సో ఇది ఇక్కడ అయితే ఫోర్ పిన్ ఇచ్చారు కొన్ని బోర్డులకి సిక్స్ పిన్ కనెక్టర్ అలాగే ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాని ప్రకారం మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఎస్ఎంపీఎస్ అటువంటి ఎస్ఎంపీఎస్ మనం కొనుక్కొని ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్ అయితే ఎయిట్ పిన్ కనెక్టర్ అలాగే సిక్స్ పిన్ కనెక్టర్ అయితే సిక్స్ పిన్ కనెక్టర్ సో ఈ విధంగా ఎస్ఎంపీఎస్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా
सो फ्रेंड्स वीडियो नचते वीडियो कई बटन उ लाइक चेक अलगे इनफर्मेस ने फ्रेंड्स तो फैमिल तो षेर से ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग सी यू अंड अगेन अंड जय हिंद